Agradecemos a primeira parte da exposição do professor Daniel, porque agora, professor, dá-lhe questão para o senhor. <risos> Nós vamos convidar os nossos debatedores e o professor Daniel para comporem a mesa. Então, professor Daniel, Fred, Frederico, nosso gerente de monitoramento e alerta da Secretaria de Estado da Defesa Civil, o professor Juarez Almonde, que é o nosso expositor é, da palestra do período noturno e é professor da FURP e temos o Moisés que é o coordenador regional de defesa civil é, de Santa Catarina na região de Tubarão então vamos lá A ideia é o seguinte, os debatedores vão fazer as questões que foram pertinentes durante a exposição e depois nós vamos abrir para o público também. Então as questões que vocês têm também serão contempladas e aí depois a gente deixa a palavra em aberto para os professores, para os estudantes, enfim, debaterem esse tema que, convenhamos, é bastante polêmico. Ah, desculpa. Professor Ismael, que já é nosso professor aqui da Unisul. O Moisés vai ficar para o período noturno. Vamos começar por quem? Vamos dar alguns aos nossos visitantes. Então vamos começar pelo professor Juarez ou pelo Fred? E depois o professor vai passando aí na sequência. Bom, boa tarde. É uma satisfação estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante, né? E também tão controvertido. E quando eu uso a expressão controvertido, é para dizer que nós não temos soluções, nós não temos respostas. Nós temos muito mais perguntas do que respostas para dar quando nós falamos em sustentabilidade. Porque a questão da sustentabilidade é, implica em vários viés diferentes. Em primeiro lugar, cabe a seguinte pergunta. Que tipo de sustentabilidade? Hã? Sustentabilidade econômica? Susten sustentabilidade social? Sustentabilidade cultural, sustentabilidade ecológica, ambiental. E uma outra pergunta que deve ser feita antes de discutir toda essa parafernália de conceitos que são jogados na mídia, na imprensa, para quem é sustentável? Aquilo que pode ser sustentável para um grupo, não necessariamente é para outro grupo. Por exemplo, para ser concreto, hum, deixa eu imaginar uma situação que flagra esse tipo de paradoxo. Hum, por exemplo, é, o desenvolvimento por exemplo, de, de uma frota particular altamente eficiente no consumo de energia, espero, que utiliza o máximo, ou melhor, que faça o máximo de quilometragem por litro de combustível, pode ser uma estratégia sustentável. Para quem? Para quem vende veículos particulares para montadoras. Mas pode não ser sustentável e de interesse da sociedade como um todo, que prefere que sejam valorizados os transportes coletivos. Então, sempre temos que perguntar para quem é sustentável. É o tipo de sustentabilidade e para, e para quem é sustentável. É, eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos que a mim me parece relevante nesses 42 anos de reflexões é, sobre o meio natural. Como professor da, das ciências biológicas, da engenharia ambiental, da florestal, da arquitetura e da química, 
que permitiu ter uma visão bastante eclética dos processos naturais, dos processos econômicos e sociais. Eu ouso é, passar para vocês algumas ideias que é, me levam a ser muito, como eu dizia agora ao meio-dia, é pessimista a curto prazo, mas um grande otimista a longo prazo. Acontece que toda essa, essa filosofia econômica que domina hoje as nações do mundo está embasado em que os recursos naturais são ilimitados. Quando, na realidade, nós já estamos sabendo que em muitas partes do mundo esses recursos já atingiram o seu limite de esgotamento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que existe um limite de capacidade de suporte da natureza é, e da recuperação dos ecossistemas. Esses dois aspectos são fundamentais para desmontar qualquer é, teoria otimista da sustentabilidade nos modelos que nós temos hoje. Quando nós olhamos a Amazonas, por exemplo, estamos destruindo a base de 1% ao ano e temos toda uma parafernália, equipamentos sofisticados, radares de última geração para impedir o avanço da desma do desmatamento da Amazonas. Isso não leva a nada, porque tem que ter a vontade política de impedir o desmatamento. Não adianta termos sofisticação nos controles se não há vontade política de impedir o desmatamento. Nós já destruímos a Amazônia base de todo, dos 18%. 18% da Amazônia já está destruída. Eu tenho dado consultoria no meio da selva para a Vale do Rio Doce, para a Cuba e outras empresas privadas e vejo o que é o desastre na Amazônia? A última grande floresta úmida do mundo. É... E ainda estamos destruindo a base de 1% ao ano. Por outro lado, o cerrado está reduzido a 35, 30, 35%. Isso é a área original. Isso tudo em apenas 40 anos. A Mata Atlântica está reduzida a 7% da sua área original, um hotspot de biodiversidade do mundo. Da qual o professor Daniel chamou a atenção, Mata da Araucária, que é um dos, é, da, da, dos ecossistemas das florestas fitofisiológicas ligado ao bioma atlântico. Temos apenas 2% dela preservada. Então, esse crescimento econômico é uma falácia. Porque tudo ele está sendo feito em cima da exaustão, da depredação dos recursos naturais e, acima de tudo, dos ecossistemas. E aí eu me permitiria, é, pegando um gancho da palavra do professor Daniel, Efetivamente, nem as plantas e nem os animais individualmente detêm geneticamente a informação para serem e sermos sustentáveis. Isso é uma grande verdade. Mas os ecossistemas como um todo, e você pode pegar qualquer um, o bioma atlântico, é, o cerrado, é, enfim, pegue-se um ecossistema. Quando o completo intacto, efetivamente ele detém sim uma informação genética no sentido da autossustentabilidade. Os ecossistemas trabalham, operam há dezenas, há centenas de milhões de anos rumo a dois objetivos. E é isso que nós estamos destruindo, os objetivos dos ecossistemas que é autossustentabilidade no sentido de conservação conservação da energia e otimização do aproveitamento dos recursos naturais ao longo de milhões de anos os ecossistemas evoluíram rumo a essa conquista que só é perturbada por fatores externos do tipo queda de asteroide, do tipo vulcanismo, etc e tal 
Eu tenho dito que uma floresta não é uma floresta. Uma floresta não é a soma das árvores e animais que tem na dentro. Uma floresta é muito mais do que isso. Uma floresta é uma verdadeira rede de informações, uma rede cibernética de informações, onde o meio biótico e o meio abiótico trabalham, operam, acoplado, usando a expressão de Capra, no sentido de obter essa sustentabilidade. Quando caiu uma árvore dentro de uma floresta, ela tem sua capacidade de resiliência. Ela abre uma clareira no meio da floresta e ativa com a radiação solar as espécies pioneiras, que em pouco tempo cicatriza aquela, aquela, aquela clareira. Ou seja, uma célula animal ou vegetal detém muito mais informação do que o mais sofisticado dos nossos computadores. Agora, pensem comigo o que é uma floresta em termos de variedades de espécies vegetais, animais, todos interconectados, mantendo aqueles dois objetivos da evolução dos ecossistemas rumo a uma complexidade e cumplicidade entre o meio biótico e abiótico. Essa conquista de dezenas, centenas de milhões de anos está aí. E o que nós estamos fazendo com ela? Destruindo essa rede cibernética, essa rede de informações. Essa tecnologia fantástica de autossustentabilidade e de resiliência. É... Bom, eu não quero me prolongar muito, teria outras questões aí para falar. Por que, que eu não acredito na sustentabilidade nos modelos atuais? Mas eu acho que isso vai dar oportunidade no decorrer do debate. Bom, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, né, e especial aí pelo professor Daniel, que, é, ele foi professor do meu irmão, do de Ferença Ambiental, já, já conhecia bastante as histórias né, dele, mas agora estou tendo mais a oportunidade de conhecer pessoalmente, inclusive no envolvimento no projeto desse, da de vulnerabilidade na Bacia do Aranguá. E também o professor Juarez, né, que eu tive o prazer de assistir uma palestra dele logo após a de 2008, na Univale, na Jair. E, e já fiquei encantado já pela, pelas suas ideias e pelo de como, do entendimento da questão da vulnerabilidade, da questão dos desastres e do funcionamento é, dos sistemas como um todo. Bom, eu acho que, pegando o grande o, o, o descrédito né, para a questão da o conceito de sustentabilidade, o próprio professor também mencionou que as definições, né, elas talvez tenham envelhecido, os conceitos envelhecidos. Eu lembro que na, eu me formei, eu entrei na faculdade em 96, fiz oceanografia no Rio Grande, e, e eu lembro que no, durante o curso se falava muito no contexto do conceito de sustentabilidade, já se falava bastante na questão do, da do, do aprendizado adaptativo, né, e do gerenciamento adapt, adaptativo e da capacidade de suporte. E o conceito de sustentabilidade está muito ligado à capacidade de suporte, né, o quanto que o um sistema ele é capacidade, ele tem capacidade de existir frente a uma exploração. Né, e, e isso ele tem um conceito muito exploratório e de desenvolvimento econômico. Né. A sustentabilidade está muito vinculada ao quanto que a gente consegue desenvolver ou seja, a maior taxa possível de desenvolvimento sem que o sistema se colapse. Né? E talvez, eu acho que esse conceito está tá ficando um pouco mais ultrapassado. Né? A gente está vendo que existem outras definições, né? e, e eu acho que é a própria experiência que vocês tiveram ali na, na Rio Mais 20, de mostrando outras definições e outros componentes importantes na questão da sustentabilidade. E, e eu vejo que a gente tem que trabalhar e muito mais o caminho assim de, de buscar na verdade ter sociedades mais resilientes, né? Eu eu acho que o termo de resiliência ele, ele é mais novo, mais recente, 
na, na questão do desenvolvimento e da sustentabilidade. E, e eu vejo assim que, é, principalmente após o um, um marco de Ryogo, né, se tem trabalhado na questão da resiliência, mas ainda de uma forma muito tímida. Se tem trabalhado muito a sustentabilidade em formas mais compartimentadas. Né? Ou seja, como produzir um, um, um equipamento ou um, um automóvel com maior eficiência, como é, reduzir a nossa pegada ecológica, mas de forma também compartimentada. Mas não se tem pensado as cidades, os municípios, os estados, os países, de uma forma mais sistêmica e conectada. Né? E, então, eu vejo assim que a gente tem que buscar soluções muito mais de como é, manter esse funcionamento mais harmônico, como o próprio professor disse, a resposta está nos outros sistemas. Eles já se formam, funcionam de uma forma muito mais de conservação da, da energia, conservação dos, dos recursos, e a gente trabalha com um modelo muito mais de migração de recursos, migração de energia e de uma forma totalmente é, voltada para o colapso. Né? Então, e a gente vê na própria... Eu não, não, não pude participar da Vec mais 20, mas é, a gente escutava que também ela foi um pouco ofuscada até pela, pelas questões econômicas né, da própria crise. Né? Então, todo o conceito de a sustentabilidade está nesse, nesse dilema com relação à sustentabilidade econômica e, da, da própria, e hoje a gente vê como realmente a gente está em uma crise é, de, de, de sistema, de economia, de sociedade, de cultura e eu acho que a gente tem que justamente buscar é, ter ações mais assim de, de, de aprender com os ecossistemas e poder é ter sociedades mais resilientes, ou seja, sociedades que, que são capazes de aprender com o ambiente, de produzir sistemas mais, é, com fluxos de energia mais sustentáveis, de poder absorver, por exemplo, os impactos. A gente não, não ouve muito falar, é, a gente se fala muito em, na engenharia dura, né, de, de produzir barragens e, e, e confissão de encostas, mas se fala talvez pouco de buscar é, zona de amortecimento de cheias, ou zona de amortecimento de, é, de produção de água ou de, de conservação da natureza, que na verdade esses sim são é, sistemas que estão capazes de nos proporcionar uma sustentabilidade a mais a longo prazo e uma melhor resiliência frente aos desastres naturais. Então, as, 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 eu acho que, como o professor disse, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? e eu acho que a gente está aqui justamente para para levantar essas perguntas, né, de debater sobre essas questões que hoje estão temas que estão em crise, né, que estão mudando, que estão se modernizando e eu acho que realmente é, algumas questões elas têm acontecido, a gente tem que reconhecer isso. É, um exemplo disso eu vejo a própria política de defesa civil, né, ela tem um conceito muito mais moderno, né, de de entrar nessa questão justamente de prevenção, preparação, é, investir muito mais na questão da, de ações pre, é, preventivas, na resiliência, na integração com outras políticas, na adoção da, da bacia do gráfico com unidade de planejamento, já pensando na articulação, por, por exemplo, com a política de recursos hídricos, e saneamento, e da desenvolvimento das cidades, enfim, já entrando, inclusive, interferindo na questão do planejamento das cidades, então, eu vejo que a gente tem mecanismos, né? as políticas elas estão se modernizando, existem ações que estão incipientes, que, na verdade elas realmente chegaram, acho que, um pouco atrasadas, mas que as perspectivas elas são boas. A gente tem que justamente buscar agora é, incorporar essas políticas e, e buscar aprender com elas e poder implementar elas da melhor forma possível. Acho que é isso que eu vou passar Obrigado a todos. O que falar agora, né? <risos> Boas, por acaso, belas noções. Bom, mas eu gostaria de propor à mesa, na realidade, ainda batendo no conceito de sustentabilidade. 
que é a falácia do momento. Na verdade, como nós podemos observar, sustentabilidade não resume-se a um único conceito, mas sim a um conjunto de processos, ao qual envolve processos éticos, educacionais e também concomitando com políticas públicas, que vão desenvolver aí sim o um conceito geral de sustentabilidade. Acredito que nós ainda não estamos maduros o suficiente para aplicarmos esses conceitos. Nesse sentido, pergunto a quem interessa a relação sustentabilidade, a que mercado interessa a sustentabilidade. Podemos citar, por exemplo, a, a relação de indústrias madeireiras que desmatam árvores nativas para o plantio de espécies exóticas, com o intuito de alimentação da construção civil, que é um mercado que hoje está totalmente aquecido, produção de pinos, por exemplo, ao qual consome um litro, pinos é, eucalipto, consome um litro de água por ano, portanto, é um dos grandes fatores de seca que nascentes é, nós, é, em, em regiões ainda não é, antropizadas. É, nos interessa quem, na realidade, questão dos nossos colegas demonstrou que o interesse com relação a bacias de alimentação para a contenção de cheias. Nós temos estudos junto à universidade para a implantação, ao qual comprovam a viabilidade ao longo do rio Tubarão, a implantação de novas bacias de retardamento de cheias, que nos dariam um volume de quatro, um, aliás, um período de quatro dias e meio de tempo de resposta para a sociedade civil como um todo. Isso para ações de política pública para retardo, então é um fato de minimizar os efeitos, mas não agindo efetivamente na causa, até por entendermos que a causa é uma função natural né, e cíclica, ela vai acontecer, mas que há uma grande dificuldade de evoluir esse processo, ou seja, sair do papel para sua execução por questões financeiras. São, são grandes áreas que precisam ser desapropriadas, são áreas que hoje possuem culturas, então, na verdade, a relação da sustentabilidade é muito bonito, tudo muito lindo, enquanto estamos na falácia, no ambiente. A operacionalização desse conceito não é tão simples, simplesmente por espalhar, é, esbarrarmos em questões é, financeiras ou de interesses de um grande grupo econômico. Gostaria então, de propor, na realidade, a, a mesma, nós aprofundarmos essa relação de conceitos e a relação que esse conceito de sustentabilidade possui diretamente com quesitos financeiros. Outros estudos que nós desenvolvemos junto à universidade e que ficou comprovado é, tecnicamente a sua funcionalidade é a substituição do aço para a recém-saturação em viga de concreto armado. Nós temos trabalhos foram desenvolvidos recentemente na universidade que comprovam a sua utilização com uma resistência flex de compressão é, no mínimo igual ao vidro concreto armado tradicional. Então, na realidade, muito mais simples, muito mais sustentável seria talvez esse conceito do que nós hoje estamos extraindo a relação do minério de ferro para a produção do aço, mais a energia consumida para a fabricação do próprio cimento, enfim. É, mas encontram-se grandes dificuldades desses estudos ir adiante justamente por não atender um grande bloco econômico ou um grande grupo de interesses que acabam possuindo. Eu gostaria de propor esse tema para a discussão, ou seja, a relação econômico-financeira com o conceito geral de sustentabilidade que eu defendi com muita propriedade apresentada. Primeiro fizemos esse bloco, professor, depois a gente passa. Bom, eu gostaria de uh, agradecer muito essa oportunidade, Regina, de conhecer o Ismael e o professor Romão, de quem eu confesso a minha satisfação. Mas, infelizmente, passamos 40 anos e ainda fomos encontrando. Foi um prazer ouvir. Né? Se nós pudermos né, anotar bem a presença do professor Ramon, vamos tentar levá-lo 
nossos próximos eventos. Ah, o Fred também, Fred, é claro que nós estamos iniciando um trabalho em conjunto, que também nos agrada, enfim, a tua participação, as tuas colocações. Eu ah, quero valorizar um aspecto de cada uma das a apresentação de vocês para que a gente possa passar para também a audiência com as pessoas da sala. Bom, primeiro, a, a satisfação de ouvir do, do professor Romão é a questão dessa, do aprofundamento a respeito da palavra sustentabilidade. Eu acredito que nós a, precisamos aprofundar as nossas questões. Se nós temos mais perguntas que respostas, eu digo, isso não é ruim. Isso não é ruim, porque quando nós temos uma resposta, cuidado, ela pode estar errada. Então, eu digo, é muito bom ter sempre mais perguntas do que respostas. E, e por exemplo, aprofundar a questão da compreensão genética é, da palavra sustentabilidade, dos fenômenos da sustentabilidade, poderá nos permitir construir respostas mais simples, mais pequenas e com maior chance de acerto. Essa ideia que, que o professor nos coloca, com a qual a nossa equipe toda está comprometida diretamente, de que nós não temos como aprender sustentabilidade com as sociedades humanas, não temos. A única chance que nós aprendemos um pouco sobre sustentabilidade é com, as, é, é com a ecologia, é com os ecossistemas. Se eu estudar no mangue, e em todos os lugares que nós formos, nós encontraremos um ecossistema. Ora, reconhecer um ecossistema já significa dominar a palavra ecossistema. Eu volto aqui a falar da questão das pontes. Uma das primeiras pontes que eu fiz foi ali na reta da saudade, ali em Floripa, que vai para o cemitério. Ali havia três pontes. E no projeto de 1900, final de, de meados de 70, quando se construiu aquela via, foi projetado duas pontes. E eu me perguntava para o meu engenheiro-chefe, mas que desperdício ainda fazer duas pontes, porque a engenharia tem o princípio da economia. Vamos fazer uma ponte só e acabou. Fecha a terra e se esse pântano fedido aqui, eu não conhecia a palavra mangue. Nunca me disseram que mangue era um berçário de quase todas as, as espécies que existem naquela região. É um sistema evidente que essa é uma palavra. Isso não existia na nossa formação. Eu não tinha como enxergar. Eu não tinha como ser sustentável na minha profissão. Não tinha. E quanta coisa feia talvez eu tivesse feito se, se não fosse estudar hidrologia. Meu Deus do céu, eu fico apavorado só em saber quanta coisa ruim eu teria feito. Né? Então, eu acho que a ideia de estudar a, a sustentabilidade, é, que sai das palavras do, do, do professor Amor, eu acho isso muito, muito legal, se você puder trazer isso para dentro das nossas universidades, para nossos, nossos currículos escolares. Será que os psicólogos têm uma ideia do que é um ecossistema? Os médicos, será que vocês têm ideia? Eu acho que esses caras não sabem nada disso. Sabem, claro, pela leitura, é fácil. Né? Mas saber, eu digo saber, significa você ter horas de ecologia do pé. A ecologia do pé é quando tu caminha na dimensão do pé e tu reconhece as espécies pela estética. Eu conheço a folha de uma araucária porque eu sei identificar a estética da folha, que é diferente do todas as outras que tem no mangue e assim por diante. Então, essa ideia da ecologia do pé. Eu queria dizer que, meu Deus, se nós pudéssemos trazer mais tempo de campo ecológico para todas as... Imagina a pedagogia. A Unisul deve ter diversos cursos de pedagogia. Que professor estudou ecologia na ação? A professora de Sã deve responder isso. Eu acho que não, não tem, né? Não, não tem, cara, não tem, gente, não tem. Os pedagogos saem sem uma visão formal, sem uma, uma aprendizagem formal dessa questão a respeito da 
sustentabilidade. Nem que não está impressa no nosso código genético e nem que podemos aprender estudando a natureza. Meu Deus, é, é uma das coisas assim, que eu mais forço os meus alunos, porque foi onde eu consegui aprender. A questão do...